unapokuwa na chama cha siasa ambacho hakina ajenda hakina sela tegemea kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa vyama hivyo kutumiwa na mabeberu ili kuweza kuingiza nchi katika vulugu zisizokuwa na sababu na sasa ukweli huu ambao nimekuwa nikiusema umezihirishwa na hivi vyama kumi. kwa sababu havina ajenda havina sela kwa hiyo vinalazimika kutumiwa na mabebelu kwa kupotosha mambo ya msingi jambo la kwanza la upotoshaji vyama hivi bila kuona aibu vinamlaumu mheshimiwa rais kwamba serikali yake imekuwa na kawaida ya kufuta sherehe za uhuru si kweli kwamba rais anafuta sherehe za uhuru sherehe za uhuru zinakuwepo ila zinabadilishwa badala ya kufanya paredi zile pesa zinaelekezwa kufanya matukio muhimu yanayogusa watu kwa Tanzania wazangu hebu tukubaliane kwa nani leo hii anakumbuka paredi la mwaka jana lina faida gani kuliko barabara ya Moloko Mwenge ambayo mheshimiwa rais alisema pesa hizo za mwanzo kabisa za sherehe badala ya kwenda kufanya paredi ambayo tumelizoea ziende kupanua barabara ya Moloko Mwenge sasa vyama hivi kwa sababu havina sera nimesema havina dila havina agenda vinasema jambo hilo ni kosa sherehe za mwaka huu zimeahirishwa na mheshimiwa rais na badala yake fedha hizo zimepelekwa kujenga hospitali ya uhuru kubwa kama Benjamin Mkapa mkoani Dodoma. Vyama hivi vinataka tuamini kwamba hilo Mheshimiwa Rais alilofanya ni kosa. Kwamba kuwa na hospitali kubwa ya uhuru itakayo tibia Watanzania wote kwa ujumla ni jambo baya kuliko tungeenda kushuhudia gwalide ambalo siku zote tumelizoea likifanyika. Kwa hiyo nataka niseme huu ni upotoshaji mkubwa sana unaofanywa na viongozi wa vyama hivi kumi. Lakini kitu kingine ambacho nimekipitia kwa umakini. Vyama hivi vinalaumu sheria hii kutungwa. Kwamba kwa nini serikali inatunga sheria ya vyama vya siasa ndugu wa habari na Watanzania? Sheria inayotungwa inatuhususie inahusu vyama sasa nizamu ya Israeli. Ndio maana mnaona kumekuwa na kelele kubwa zisizokuwa na mpango. Hatuwezi kuwa na taasisi kubwa kama hizi zinazoweza kutawala nchi bila kuwa na sheria strong inayozisimamia wapate hela bila serikali kujua bila chombo chochote kujua hizo hela watakazokuwa wakiendeshia vyama vyao za kupewa misaada ya elimu na nini wanaahidi wana nini wao watalipa nini bila kuwa na sheria maana yake uko uwezekano wa vyama vya siasa kuuza nchi wanakisingizia kwamba katiba inasema kuna uhuru nataka niwaambie hivi hao watu Bisi semi sitaki kuwatukana maana wakati mwingine wanasema Lusini ni mgofi. Hao watu ni wajinga. Hakuna demokrasia isiyokuwa na mipaka. Sheria katiba ya nchi inasema kazi ya kutangaza dini itakuwa huru na ya hiari ya mtu. Lakini nani asiyejua kwamba kanisani kuna masharti? Nani asiyejua kwamba msikitini kuna utaratibu na masharti? Hivi utakwenda imamu yuko mbele wewe unageuka nyuma wanakuuliza nini unasema hapa ni eneo huru. Kwa hiyo msije mkaniingia maana hata katiba inasema kazi ya kutangaza dini huru. Hapana. Lazima kuna taratibu. Iwe huko kanisani kuna taratibu. Iwe huko msikitini kuna taratibu. Hauwezi kubeba kreti la bia ukaingia nalo msikitini wakakutazama eti kwamba huyu kaja kwenye jengo la Mola wake, kwa hiyo atakutana na Mola wake. Hao watu watakuwa ni wajinga kabisa. Sembuse vyama vya siasa. Lazima vitungiwe sheria ambayo itavisimamia kwa sababu ni taasisi nyeti zinazoweza kuangamiza taifa na zinazoweza kujenga taifa. Kwa hiyo mimi kutumia kipengele cha katiba kwamba vyama vya siasa ni kazi ya mtu kufanya mwenyewe kwa hiyo vikaachiwa tu hobela hobela vifanye wanalalamika kwenye sheria huu kwamba msajili ana madaraka makubwa ndugu ana habari nyingine mashahidi kuna mkutano gani wa chama cha siasa Tanzania mkutano mkuu wa uchaguzi msajili haliku kila mkutano msajili analikwa wa CCM analikwa wa Chadema analikwa wa chama chochote analikwa kinachoongezwa kwenye ile sheria sasa asialikwe tu kama mkaribishwa bali alikwe na sheria imtambue kwamba anapaswa kuwepo lakini vyama vyote vinampelekea migogoro msajili wote hapa si ni mashahidi juzi hapa kafu wamelumbana wamempelekea mgogoro vyama vingine vikilumbana vinampelekea mgogoro utampelekeaje mgogoro mtu ambaye sheria hutaki imtambue alafu anapotosha anasema vitu vya uongo mdani kwamba msajili atakuwa na madaraka makubwa kwa sheria hiyo kwani sasa hivi msajili hafuti vyama vya siasa mbona anaifuta tipipi haipo 
Sasa unataka sheria gani? Hapo ina madaraka gani makubwa kuliko hayo ya kufuta chama kabisa na kisiwepo? Mbona hiyo sheria ipo? Na wao wanaikubali? Kwa hiyo tunachosema hawa wanataka kutumia nafasi ya sheria hii kuvuruga kwa sababu wamepotea. Na mimi niliwaambia nataka niwaambie chama cha siasa lazima lazima kiwe na ajenda. Kikikosa ajenda matokeo yake kitaokoteza ukoteza meli ikizama kitahamia huko basi likianguka kitahamia huko hakiwezi kuwa na ajenda maalumu ambayo chenyewe kinasimamia wewe watu wanasema oh vyama vingine vina sera cha demo sera nani anajua sera ya cha demo wame sera wakati kuna msiba meli imezama wao wana launch sera huko lakini sera inafanya kazi wakati gani sera ya chama cha siasa haifanyi kazi wakati wote inafanya kazi pale mnaposhinda dola ndio mnaweza mka ifanyia kazi sera yenu lakini mkibaki nayo inakuwa ni maandishi tu ambayo umeyaweka sio rasmi kwa sababu huku kwenye kutekeleza mnatekeleza ya watu wengine lakini nimeendelea kusoma huo haraka na wakati mwingine mpaka najiuliza hao watu wamechanganyikiwa kuna sehemu wanaji wanauliza maswali alafu wanajipa majibu wao kama Paulo kwenye Biblia kwa mfano kwenye kwenye ukurasa wao watatu wanasema na wanuku pili vyama vya upinzani kama wadau muhimu na wahusika wakuu havikushirikishwa vema katika mchakato wote wa kuandaliwa kwa sheria hii kwa mswada huu hata pale tulipotoa maoni yetu bado serikali iliyatupilia mbali ndugu zangu huu mswada bado unaletwa bungeni na vyama vya upinzani vina wabunge wanayo nafasi ya kwenda kujadili wasianze kuunajisi kwa kufanya hivi watawagawa wabunge wabunge wasisiemi tutabaki na msimamo na wao watabaki na msimamo wao watakaopoteza ni wao hili jambo alikupaswa kufanywa hivi mapema lakini ukija kwenye ukurasa huo huo wanajijibu wao wenyewe wanasema kabla hata sheria kutungwa na bunge tayari msajili wa vyama vya siasa ameshatunga kanuni na kuziwasilisha kwenye kikao cha kamati ya uongozi wa baraza la vyama vya siasa yani msajili kawaita wao kawapelekea kanuni ili wazichangie waziongeze nyama nalo tena wanaliona kosa hawa watu wanani